வணக்கம் நான் உங்கள் அக்யுபஞ்சர் மருத்துவர் லதா மோகன் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது உடல் என்னும் மிக பெரிய தொழிற்சாலையின் அற்புதமான இயக்கத்தை பத்தி தான் அதாவது செரிமான இயக்கம் செரிமான இயக்கத்தின் முடிவுல தான் உணவிலிருந்து சத்துக்கள் எப்படி கிடைக்குதுங்கிறத நம்மளால உணர முடியும் இந்த படத்தை நல்லா கவனிச்சு பாருங்க நம்ம வாயில போடுற உணவானது பற்களின் துணையோட நல்லா அரைக்கப்படுது தாடையின் கீழ் பகுதியில் அமைந்துள்ள உமிழ் நீர் சுரப்பிகள் பலவிதமான நொதிகளை சுரக்குது கூழாக்கப்பட்ட உணவும் எச்சிலில் உள்ள நொதிகளோடு வினை புரிந்து உணவு குழாயில் ஈஸியா போகுது உணவு குழாய் மற்றும் சுவாச குழாய் இது ரெண்டும் இருக்கிற தொண்டை பகுதியில ரெண்டையும் பிரிக்கிற மாதிரி வாழ்வு ஒண்ணு இருக்கும் இந்த வாழ்வு என்ன பண்ணும்னா நம்ம உணவை விழுங்குறப்போ உணவு குழாய திறக்கும் அதே சமயம் சுவாச குழாய அடைச்சிரும் நம்ம நிதானமா சாப்பிடும் போது இந்த வாழ்வு தன்னோட வேலையை ஒழுங்கா செய்யும் ஆனா சில நேரங்கள்ல அவசர அவசரமா நம்ம சாப்பிடும் பொழுது இந்த வாழ்வானது உணவு குழாயை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உணவு வேகமா உள்ள போய் அந்த உணவு துகள்கள்ல சில சுவாச குழாய்க்குள்ள போயிரும் அப்பதான் இந்த பொறையேறுதல் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வானது நடக்கும் அப்ப பொறையேறுதல் அப்படிங்கிறது இந்த வாழ்வின் காரணமா அவசரமா சாப்பிடறனால ஏற்படுறதுதான் வாய் பகுதியில நல்லா அரைக்கப்பட்ட உணவு உணவு குழாய் வழியா இறைப்பைக்கு வரும் இறைப்பையோட கழுத்து பகுதியிலையும் ஒரு வாழ்வு இருக்கும் இந்த வாழ்வு என்ன பண்ணும் இறைப்பைக்குள்ள வந்த உணவு மறுபடியும் வெளியில போகாத மாதிரி பாதுகாப்பா வச்சுக்கும் இப்ப என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா இறைப்பையில மறுபடியும் பலவிதமான நொதிகளும் அமிலங்களும் சுரக்கும் இது இந்த உணவோட சேர்ந்து வினைப்பட்டு நல்லா அரைக்கப்படுது இறைப்பையில உருவாகிற அமிலங்கள் இறைப்பையின் உட்புற சுவரை பாதிக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா பாதிக்காது உடலால உருவாக்கப்படுற எந்த விதமான அமிலங்களும் நொதிகளும் உடல் பகுதியில பாதிப்பினை ஏற்படுத்தவே ஏற்படுத்தாது ஒருவேளை இறைப்பைக்குள்ள கழிவுகள் தேக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கழிவுலிருந்து உருவாகிற கழிவு அமிலங்களும் வெளியிலிருந்து நம்ம உள்ள போடுற அமிலங்களும் தான் இந்த இறைப்பையினுடைய சுவர்களை அரிக்கும் அல்சர் அப்படிங்கிறது உண்டாகும் இறைப்பையோட சுவர்கள் வந்து ஒரு தடிமனான மென் திசுக்களால் ஆனது இங்க செரிக்கப்படுற உணவுல இருந்து தண்ணீர் இனிப்பு உப்புக்கள் ஆல்கஹால் போன்ற பொருட்கள் எல்லாம் இறைப்பையின் சுவர்கள் மூலமா ஈர்க்கப்படும் மீறி இருக்க உணவு தூள்கள் ஒன்றா சேர்ந்து உணவு கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இந்த கட்டிக்கு பேரு சைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சைம் என்ன பண்ணுனா இறைப்பையோட முடிவுல ஒரு வாழ்வு இருக்கும் அந்த வாழ்வு வழியா டியோடினம் வழியா மெதுவா நகர்ந்து சிறு குடலுக்குள்ள நுழையுது இந்த குடல் பகுதி பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா நீளம் அதிகமா இருக்கும் ஆனா அகலம் வந்து ரொம்பவே சின்னதா இருக்கும் அதனாலதான் இதுக்கு சிறு குடல் அப்படின்னு பேரு இந்த சிறு குடல மூணு பகுதிகளா பிரிச்சிருக்காங்க நவீன அறிவியல்ல அதாவது முன்பகுதி நடுப்பகுதி பின்பகுதி சிறு குடலானது பலவிதமான அமிலங்களை சுரக்குது செரிமானத்துக்கு அதே நேரத்துல கல்லீரல்ல இருந்து பித்த நீரும் கணையத்துல இருந்து கணைய நீரும் இந்த சிறு குடலுக்குள்ள வந்து கலக்குது இதெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து இந்த உணவோட அடுத்த கட்ட செரிமானத்துல ஈடுபடுது இந்த செரிமானத்தின் இறுதியில அதாவது சிறு குடலின் கடைசி பகுதின்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த பகுதியில தான் உணவு பொருள் இருந்து சத்து பொருட்கள் தனியாகவும் கழிவுகள் தனியாகவும் பிரிக்கப்படுது இந்த சத்து பொருட்கள் என்ன ஆகும் சிறு குடலின் கடைசி பகுதியில குடல் உறிஞ்சிகள் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த குடல் உறிஞ்சிகள் உணவு சத்துக்களை உறிஞ்சி நேரடியா ரத்த நாளத்துல கொண்டு போய் சேர்த்துருது கழிவுகள் என்ன ஆகும் சிறு குடலோட கடைசி பகுதியில இருந்து பெருங்குடலுக்கு அனுப்பப்படுது பெருங்குடல் வழியா போன அந்த கழிவுகள்ல மறுபடியும் ஒரு செரிமானம் நடைபெறும் பெருங்குடல்லையும் செரிமானம் நடக்கும் அந்த கழிவுகளா அனுப்பப்பட்ட பெருங்குடல்ல இருந்து செரிமானத்தின் மூலமா தண்ணீரும் விட்டமின்ஸ் இதெல்லாம் பிரிச்செடுக்கப்படுது இத பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் மீதி இருக்க கழிவுகளானது பெருங்குடலின் இறுதி பகுதியான மழைப்பைக்குள்ள அனுப்பப்படுது அந்த மழைப்பையில இருந்து ஆசன வாய் வழியா வெளியில போயிருது இந்த செரிமானத்துல மண்ணீரல் நுரையீரல் சிறுநீரகம் இதயம் போன்ற மற்ற உறுப்புகளும் பங்கு வகிக்குது அதனுடைய பங்களிப்பு என்னன்னு பாக்கலாம் வாங்க செரிமானத்தின் மிக மிக முக்கியமான ஒரு உறுப்பு மண்ணீரல் வாயில உணவு போட்டு மென்னிட்டு இருக்கும் பொழுதே அங்கிருந்து சக்தியை வாங்கி உடலில் இருக்கும் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் கொடுக்கும் சக்தி இந்த மண்ணீரலுக்கு இருக்கு அது எப்படிங்கறத ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பாக்கலாம் 
சில நாட்கள் பட்டினியா இருக்கிற ஒரு ஐந்தாறு நாள் சாப்பிடாம இருக்கிற ஒரு நபரை பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய கண்கள் வந்து பார்க்கும் தெல கொஞ்சம் இழந்த மாதிரி இருக்கும் காதுகளும் கேட்காத மாதிரி ஒரு ஃபீல் அவருக்கு இருக்கும் ரொம்ப பலவீனமா இருப்பாரு அவருக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தீங்க அப்படிங்கும் பொழுது முதல் ஒரு வாய் சாப்பாடு போட்டு மின்னிட்டு இருக்கும் பொழுதே அவருடைய கண்கள் பளிச்சுன்னு இருக்கும் காதுகள் நல்லா கேட்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாரு பார்க்கவே ரொம்ப பிரைட்டா இருப்பாரு அது எப்படி சாத்தியம் ஏன்னா எந்த ஒரு உணவை வாயில போட்டாலும் அது நல்லா செரித்து சத்துக்களா மாறுறதுக்கு ரெண்டரையில இருந்து நாலு மணி நேரம் தேவை அப்படிங்கறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் வாயில போட்ட உணவு இறைப்பைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய உடலுக்கு சக்தி கிடைச்சிருது அது எப்படி அதுக்கு காரணம் மண்ணீரல் தான் உடல்ல இருக்க எல்லா உறுப்புகளுக்கும் சக்தியை கொடுக்கறதும் மண்ணீரல் தான் அதே மாதிரி வாயில செரிமான ஆரம்பிச்சு பெருங்குடல்ல முடியற வரைக்கும் ஒவ்வொரு நிலையிலையும் இந்த மண்ணீரலோட பங்கு முக்கியமானது அடுத்தது நுரையீரல் செரிமானத்தின் போது உணவானது எரிக்கப்படணும் உணவு எரிக்கப்படணும் அப்படின்னா காற்று சக்தி கண்டிப்பா தேவை இந்த காற்று சக்தியை கொடுக்கறது நுரையீரல் தான் அடுத்தது உணவின் வாசம் அந்த வாசம் நமக்கு மூக்கின் வழியா தான் உள்ள போகுது அந்த வாசமானது உமிழ் நீர் சுரக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கு மூக்கானது நுரையீரல் வெளியுறுப்பு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால செரிமானத்தின் துவக்கமே மூக்கில் இருந்துதான் ஆரம்பிக்கிறது அதாவது நுரையீரலில் இருந்துதான் துவங்குகிறது அடுத்தது சிறுநீரகம் செரிமான இயக்கத்திற்கு நீர்ங்கிறது ரொம்பவே அவசியமான ஒண்ணு எடுத்துக்காட்டா பாத்தீங்கன்னா சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிக்கு பசிங்கிற உணர்வே இருக்காது அப்படியே பசிக்காம அவங்க சாப்பிட்டாலும் செரிமான சக்திங்கிறது ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் அதனால செரிமான இயக்கத்துக்கு முக்கியமான தேவை நீர் அந்த நீரை கொடுப்பது சிறுநீரகம் செரிமான இயக்கத்திற்கு வெப்ப சக்தி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் அந்த வெப்ப சக்தியை கொடுப்பது இதயம்தான் அது மட்டும் இல்ல சிறு குடலின் முடிவுல உணவுல இருந்து சக்தி பிரித்தெடுக்கப்பட்டு இரத்த நாளங்கள் வழியா உடல் உறுப்புகளுக்கு அனுப்பப்படுது இல்லையா எல்லா உறுப்புகளுக்கும் ஒரு சேர சக்தி கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு இதயத்தினுடைய பங்களிப்பு ரொம்பவே அவசியம் அடுத்த ஒரு முக்கியமான உறுப்பு குடல் வாழ் இந்த குடல் வாழ் வந்து தேவையற்ற உறுப்பு அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறோம் ஆனா இது செரிமானத்தின் முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்குது என்னன்னு பாக்கலாம் சிறுகுடலும் பெருங்குடலும் சந்திக்கிற கடைசி இடத்துலதான் இந்த குடல் வாழ் இருக்கு நம்ம முதலே சொல்லியிருந்தோம் சிறுகுடல்ல சத்துக்கள் தனியா பிரிக்கப்பட்டு கழிவுகள் தனியா பிரிக்கப்பட்டு கழிவுகளானது பெருங்குடலுக்கு அனுப்பப்படுது அந்த பெருங்குடல்லையும் கடைசி கட்டமா ஒரு செரிமானம் நடத்தப்பட்டு அங்கிருந்து சத்துக்களும் கழிவுகளும் பிரிக்கப்படுது அப்படின்ட்டு பெருங்குடல்ல செரிமானம் நடக்கிற நடந்து சத்துக்கள் பிரியணும் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமா குடல் வாழ் சுரக்கிற ஒரு நீர் அவசியமானது அந்த நீர் இருந்தாதான் பெருங்குடல்ல இருந்து சத்துக்களானது பிரிச்சு உடம்புக்கு கொடுக்கும் அந்த முக்கியமான வேலைய இந்த அப்பெண்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற குடல் வாழானது செய்யுது செரிமானம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அதுல எத்தனை உறுப்புகளின் பங்களிப்பு இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் செரிமானம் அப்படிங்கிறது தனிப்பட்ட ஒரு உறுப்பின் வேலை கிடையாது உடலில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளின் ஒருங்கிணைந்த ஒரு இயக்கம் தான் இந்த செரிமானம் அடுத்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாராலையும் பேசப்படுற சர்க்கரை வியாதி இந்த சர்க்கரை வியாதிக்கும் செரிமானத்திற்கும் என்ன தொடர்புன்னு தெளிவா பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து நம்ம போடுற வீடியோஸின் நோட்டிபிகேஷன் ஆவது உங்களை உடனுக்குடனே வந்தடையும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நன்றி